Stop suffering. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்க மக்களே இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துகள் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆலயத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாள் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியா யார் எங்களோடு இணைத்திருக்கிறீர்களோ நான் உங்களை இயேசின் பெயரால் வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கும் அற்புதமான சாட்சிகளோடு தேவனுடைய வழிகாட்டுதலோடு உங்களை மீண்டும் இந்த வாரம் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாய் இந்த புது வருஷத்தினுடைய இரண்டாவது மாதத்தை நோக்கி நாம் பிரயாணித்துக் கொண்டுகிறோம் இன்னும் சில நாட்களிலே நாம் இரண்டாம் மாதத்தில் அடியெடுத்து வைக்க போகிறோம் கண்டிப்பாய் இந்த வருஷத்தின் ஒவ்வொரு நாள் தேவன் நம்மை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் ஏனென்றால் நாம் இந்த நாட்களிலே தீர்மானித்திருக்கிறோம் நம் கடந்த காலத்தை பின்பாய் விட்டு புது வாழ்க்கைக்காய் முன்னோக்கி செல்லும்படி ஆம் நண்பர் அநேகருடைய மனதில் இருக்கிற தோல்வியான எண்ணங்கள் பயங்கள் முடிந்த விஷயங்கள் தான் அவங்களை தற்காலிகத்தில் சாதிக்க முடியாத ஒருவராய் தடுத்து கொள்ளுகிறது அதை குறித்த பல சாட்சிகளை வழிகாட்டுதலை நீங்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களிலே தொடர்ந்து பெற்றீர்கள் இன்றைக்கும் யார் முதல் தடவையோடு இணைந்திருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கும் தேவனுடைய வழிகாட்டுதலை கொடுப்பதற்கு முன்பாக இதோ ஒவ்வொரு நாளும் யூனிவர்சல் ஆலயம் நடைபெறுகிற காரியத்தை குறித்து ஒரு சிதட்டவனை சீக்கிரமாய் கவனிங்கள் நாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் தீர்வுகள் ஒவ்வொரு நாள் பிரச்சனைகளுக்காக ஏனெனில் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு சிறப்பு ஜபம் உண்டு திங்கக்கிழமை உங்கள் பொருளாதாரத்திற்கான ஜபம் செவ்வாய்க்கிழமை பரிசுத்த குணமாக்குதலின் கூட்டம் புதன்கிழமை ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மற்றும் வேதாகம பாடம் வியாழக்கிழமை குடும்பத்திற்கான ஜபம் மற்றும் அன்பின் வாழ்க்கைக்காக வெள்ளிக்கிழமை விடுதலைக்கான ஜபம் சாபங்களை உடைக்க மற்றும் எதிர்மறையான சக்திகளை வேரோடு அழிக்க சனிக்கிழமை தீர்க்க முடியாத வழக்குகளை சரிபடுத்துவதற்கான ஜபம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனோடு உடனான தொடர்பு மற்றும் குடும்பத்திற்கான ஜபம் உங்களது நண்பர்களே இந்த சமயத்தில் இந்த அட்டவணையை பார்த்த நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் செல்வதற்கு முன்பாக இன்னொரு வீடியோ நீங்க பார்க்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் காரணம் என்ன நீங்க முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் நமக்கு மூன்று மாபெரும் அதி அற்புதமான காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது அவருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை குறிப்பாடு அவருடைய நாமம் சர்வ வல்லமையான நாம் மூன்றாவது விசேஷமாய் அவருடைய ஆவி பரிசுத்தா எனவே வார்த்தை பெயர் அவருடைய ஆவி இம்மூன்றும் இன்றைக்கு நமக்காய் ஆயத்தமாய் தயாரா இருக்கிற எங்களுடைய வார்த்தை முழுமை அடைந்திருக்கிறது நம்ம கைகளில் எடுக்கிறது நமக்கு தூரமா எங்கேயோ கண் காணாத இடத்திலையோ நம்ம தேடி சென்று கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையோ அந்த நம் கையிலே வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை பயன்படுத்துவது எப்படி எந்த விதத்தில் இதை பயன்படுத்தினால் நாம் நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி ஒரு சிறு வீடியோ நீங்கள் பார்க்க முடியும் நான் விரும்புகிறேன் சுவாசம் பகுத்தறிதல் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று கை கோர்த்து வேலை செய்கின்றன உலகம் நினைக்கலாம் விசுவாசம் பைத்தியகாரத்தனமானது என்றனால் உண்மையிலே விசுவாசம் புத்திசாலித்தனமானது நமக்கு சந்தோஷமாயிருக்க உரிமை உண்டு என்று இது கற்றுக் கொடுக்கிறது இது பயத்தின் வாழ்க்கையை நாம் புறக்கணிக்கும்படி கற்றுக் கொடுத்து வெற்றியின் வாழ்க்கையை கை கொள்ளும்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவுமே பலன் தராவிட்டால் இதுதான் நேரம் உங்கள் பகுத்தறிதலையும் விசுவாசத்தையும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய உள்ளத்தினுடைய விருப்பங்களை எல்லாம் நீங்கள் நிஜமாக்கி கொள்ள வேண்டிய நேரம் யூனிவர்சல் ஆலயம் தேவனுடைய ராஜ்யம் வாழ்க்கைக்கான நடைமுறை விசுவாசத்தை கண்டடையுங்கள் மீண்டும் நான் உங்களை நிகழ்ச்சியில வரவேற்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தியிருக்கும் விசுவாசம் புத்திசாலி தனத்தோடு சேர வேண்டும் அதாவது இன்னும் தெளிவாய் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் புத்தி உள்ள விசுவாசம் புத்தி உள்ள விசுவாசம் என்பது என்ன வெறும் ஜபத்தை மாத்திரமே சார்ந்திருக்கிற ஒரு விசுவாசம் அல்ல அநேகர் எங்களை தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய பல குறைகளை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் பல சூழ்நிலைகளை சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ஜீவிக்கும்படி கண்டிப்பாய் நாங்கள் மிகுந்த சந்தோஷமாய் நண்பர்களே எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி பார்க்கிற தருணம் யூடியூப் வழியாய் பேஸ்புக் வழியாய் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் ஜாய் டிவியில நீங்கள் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நீங்கள் உடனடியாக ஒரு ஆலோசனை பெற விரும்பினாலோ ஜபங்கள் தேவையானாலும் கண்டிப்பா எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் கண்டிப்பாய் ஒரு ஊழியக்காரர் தயாரா இருப்பார் ஆவலோடு சந்தோஷத்தோடு உற்சாகத்தோடு உங்கள் அழைப்பை அந்த நேரத்திலே நீங்கள் அழைக்கும்போது ஏற்கும்படி அல்லது நீங்கள் மறுநாள் 
காலை அல்லது மதிய வேலையிலே அழைக்கும் பொழுது அல்லது எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்பினாங்க வாட்ஸ்அப் வழியாய் செய்தி அனுப்பும் பொழுது கண்டிப்பாய் ஊழியக்காரர் தயாராக நாங்கள் ஜபிப்பதிலே ஒருபோதும் உங்களுக்காய் தேவனை பார்த்து கூக்குரல் செய்வதிலே சோர்வடையவில்லை ஆனால் புத்தி உள்ள விசுவாசம் என்பது நமக்காய் கற்றுக் கொடுக்கிறது எங்களுடைய வார்த்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது வெறும் ஜபம் நமக்கு பல நேரங்களில் சோர்வை மட்டுமே கொண்டு வருது தொடர் ஜபம் தொடர் சங்கிலி ஜபம் விசேஷமான ஒன்று ஆனால் நான் சொல்வது வெறும் ஜபம் அதாவது ஜபத்தை மட்டுமே செய்து கொண்டு காத்திருக்கிற ஒருத்தர் விரக்தி அடைகிறார் பலவீனம் அடைகிறார் எனவேதால் யாக்கோபாத ஒரு வார்த்தையில தெளிவாய் சொல்கிறார் புத்தி இல்லாத அதாவது செயல் இல்லாத விசுவாசம் மறித்து போன செத்து போன எப்படி நாம ஒரு விஷயத்தை நம்புறோம்னு சொல்றோம் சுவாசிக்கிறது தான் சொல்றோம் ஆனால் அதுக்கான எந்த முயற்சி இல்லாத பட்சத்துல எப்படி அது பலன் தர முடியும் நண்பர்கள் உதாரணம் யார் நீங்க வேலை இல்லைன்னு சொல்றீங்களோ இல்லை யார் எனக்கு வருமானம் சரியில்லைன்னு சொல்றீங்களோ நம்ம கண்டிப்பா ஜபிக்க போகிறோம் ஆனால் நீங்க வேலை இல்லைன்ற அந்த விஷயத்தோட வீட்டுக்குள்ள இருந்தா அதை பற்றி ஒரு குறையாய் எல்லா இடத்துல போய் சொல்லி கொண்டு வருவதுனால வேலை கிடைக்க போகிறதா கண்டிப்பா இல்லை இல்லது குறைவான சம்பளம் தான் இதுதான் சம்பளம் இதை தவிர வேற வருமானம் இல்லைன்ற ஒரு வேலை இதுக்கு மேல சம்பாதிக்க முடியாதுன்ற ஒரு வேலையில இருந்துட்டு எனக்கு சம்பளம் குறைவா இருக்கு நீங்க முழு முழுப்பது பிரயோஜனமா இருக்குமா இல்லை நீங்க அடுத்த முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த காரியத்துக்கு செல்ல வேண்டும் செயல் உங்கள் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறோம் குரு பேச்சு விரக்திய மாத்திரமே சனிப்பை மாத்திரமே கொண்டு வருது இதோ பவுல் இந்த விசுவாசின் செயலை எடுத்தார் கண்டிப்பாய் அடித்தளம் என்ன வார்த்தை அடித்தள வார்த்தை தேவன் சொன்ன வார்த்தையின்படி ஆண்டவரை அவர் வார்த்தையின் பிரகாரம் ஒரு சவாலாய் பவுல் சோதித்த போது வார்த்தையின் அடிப்படையில அந்த செயல் அவர் வாழ்க்கையை மாற்றியதா இல்லையா நீங்களே சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்க நண்பர் என் பேர் பவுல் நான் எனக்கு ஏஜ் நாற்பத்தி ஆறாவது என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் என்னை சுற்றி இருந்து எல்லாருமே பணத்துக்காக வ வசதியாக இருந்தாங்க ஆனால் நான் வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டே இருந்தேன் எப்பவுமே அவங்க மேனேஜர் கீழே தான் நான் வேலை செஞ்சேன் என்னோட சம்பளம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தது எல்லாருமே கார் வச்சுருக்காங்க பைக்கு வச்சுருக்காங்க என்னால் பைக்கே கிடையாது என்னடைய யோசனை பண்ணியிருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரே கஷ்டமாக இருந்தது மன அழுத்தம் இருந்தது மன கஷ்டம் இருந்தது என்ன பண்ணுறது என்னால் முடியல அப்போ நான் உட்காந்து யோசிப்பு யோசனை பண்ணால் எத்தனை ஆலயங்களுக்கு போனேன் எங்கெல்லாம் வந்தால் என்னால் முடியல இதோடு விட்டுருந்தேன் நான் அமைதியாக உட்காந்தேன் எனக்கு ஏறக்குறைய ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஏறக்குறைய ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இதை நான் வந்து பணம் சம்பாதிப்பேன் அப்புறமா பணம் பா ஒரு இருபதாம் தேதியானால் எனக்கு பாக்கெட்டில் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்காது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் என் நண்பன் மூலியமாக கண்டடைந்தேன் நான் ஆலயத்துக்கு வந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் உள்ளே வரும்போது வித்தியாசம் இருந்தது அதுக்கு மாதிரி இன்னொரு வெளிக்க வரும்போது எனக்கு இன்னும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சது அப்போ இவங்கக்கிட்ட ஏதோ வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் கற்றுக்கின என் வாழ்க்கையில் என் பொருளாதார அழிக்கப்பட்டு தான் இருந்தது இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் என் பொருளாதாரத்துக்கு எப்படி போகணும்னு எனக்கு கற்றுத்தந்தாங்க அதே போல் என் வாழ்க்கை இப்போ இருந்தது அப்படியே என் வாழ்க்கை மாறணும்னு இப்போ இங்கே இந்த கற்றுக்கிறது ஒரே விஷயம் உண்மைத்தன்மை இங்கே இருக்கு நான் கற்றுக்கினேன் எத்தனை ஆலைகள் போகிறேன் உண்மைத்தன்மை இங்கே இருக்குது அப்போ இவ கொடுக்குறது எல்லாமே உண்மைத்தன்மான விஷயம் தேவனுக்கு நீ இப்படி இருங்க இப்படி வித்தியாசமாக செய்யுங்க இப்படி உண்மையாக தன் உண்மைத்தன்மை இருங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் ஏற்படுனாங்க அவங்க உண்மைத்தன்மை என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க தேவனுக்கு நீ எப்படி இருக்க வேண்டும் தேவன் இடத்துல தசம்பாக பற்றி அவங்க சொன்னாங்க அப்போ தேவனுக்கு நான் தசம்பாக கொடுக்கும்போது நான் வித்தியாசம் உணர்ந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தியாகத்தை கொடுத்தாங்க என்னென்ன தசம்பாக மூணு மாதம் உங்களுக்கு சவால் வச்சாங்க எனக்கு உங்களுக்கு சவால் தேவன் கொடுத்த அந்த சவால் நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்னா அப்போ மூணு மாசம் நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட சம்பளத்தில் இருந்து பத்து சதவீதம் சரியாக முதல் பத்து சதவீதம் எனக்கு சொன்னாங்க முதல் பத்து சதவீதம் அது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு அப்போ வேதத்தின்படி நான் மல்லிக்க விஷயத்த சொன்னாங்க மல்லிக்க படிக்கும் போது அந்த புரிஞ்சு கொண்டேன் அப்போ இவங்க சொன்னது உண்மைதான் அந்த வேதத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு விஷயம் உண்மைன்னு சொல்லி அதே போல் என் வாழ்க்கைப்படி நான் பத்து சதவீதம் சரியாக நான் செஞ்சேன் அந்த பத்து சதவீதம் மூணே மாசத்தில் எனக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சது நான் தேவனுக்கு கரெக்டாக அந்த தசம்பாக கொடுக்கும்போது எனக்குள்ளே முதலாவது நான் ஒரு சந்தோஷம் உணர்ந்தேன் என்னடாது அப்படின்னா எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு பணம் இருக்கிற மாதிரியே எனக்குள்ளே ஒரு தெம்பு இருக்கிற மாதிரியே இன்னும் உணர்ந்தேன் அப்போ எனக்குள்ளே வந்து ஒரு பலம் இருக்குது அந்த பலத்தை நான் வந்து செயல்படுத்தணும் அப்போ வந்து ஆக்ஷன் அதாவது முடிவு எடுக்கிறது தைரியம் வந்தது ஒரு பொருள்
அப்போ வந்து பைக்கு வாங்கிறதுக்கு தயங்குனேன் பைக்கு வாங்கிறதுக்கு எப்படி தயங்கினா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு தேனால் பைக்கு வாங்க முடியும் என்னோட சம்பளம் குறைவாக இருந்தது அப்படின்னு அப்போ தேவனு எனக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தாரு சில விஷயங்களை நீங்கள் இப்படி பண்ணனா இப்படி இருக்கும் ஆனால் எத்தனை வாட்டி நான் பைக் வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன் என்னால் முடியல ஆனால் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது யோசனை கொடுத்தார் எனக்கு இப்படி இந்த மாதிரி நீ யோசனை பண்ணும்போது எனக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன் அதே போல் இந்த அந்த ஆலோசனை பண்ணி நான் நடந்தேன் என்னோட பகிர பேங்கில் சேவிங் பண்ண சொன்னது மைனு யோசனை வந்தது எனக்கு பேங்கில் சேவ் பண்ண நேரடியாக பை பைக்கை வாங்கிறது நண்பன் மூலிமா போனேன் முழு காசு கொடுத்துட்டு நான் பைக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் நான் நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் இப்படி மாறும்போது நான் பைக்கில் ஒன்று பைக்கு மட்டும் நான் வாங்கக்கூடாது நான் கார் வாங்கணும் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு மேனேஜராக நான் இருக்கணும் நான் பண்ணேன் தேவனு மேலே நான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் பகிரன எனக்கு வாழ்க்கை அடுத்த ஸ்டெப்பு நவத்த வேண்டிய யோசனை வந்தது திங்கக்கிழமை கா மீட்டிங்கில் நான் கலந்துக்கும் போது அவங்க வியாபார திணியான ஆலோசனை எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த ஆலோசனை படி நான் செஞ்சேன் செய்யும் போது எனக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சதுன்னா நான் எப்போ அந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜர் ஆக வேண்டும்னு நினச்சேன்னா அதே மாதிரி நான் மேனேஜர் ஆகிட்டேன் அந்த கம்பெனி கார் கொடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என் வாழ்க்கையில் உங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா தேவனை முதலாக நம்ம நம்பணும் அதே மாதிரி தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ நம்ம அது சரியாக நம்ம செய்யணும் நம்ம ஊழியக்காரர் சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் நம்ம சில விஷயங்கள் மாற்றி செய்யும் போது நம்மள வாழ்க்கையில் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த தவறை நானும் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கஷ்டம் வந்தது அப்போது இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற பகாரம் சொன்னபடி நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு எல்லாம் உண்மையான நடக்கும் என்று நான் நம்பினேன் அதே போல் பாஸ்டருங்க சொன்னாங்க அதே போல் நான் செஞ்சேன் என் பொருளாதார வாழ்க்கைக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நான் செஞ்சேன் என் வாழ்க்கை வித்தியாசம் ஏற்பட்டது இதை தான் தேவனை முதல் வளர்ச்சி <laughs> ஆனால் இதுவரையில் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் இது நடக்கலை ஆனால் இந்த எப்போ தேவன் பற்றி உண்மையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதோ அப்போ நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வித்தியாசங்கள் ஏற்படும் நம்மளுக்கு வெற்றி அடையும் நம்மளுக்கு பின்னாடி தேவன் இருக்காருல்ல நம்மளுக்கு முன்னாடியே தேவன் இருக்க நான் உணர்னேன் இப்போது என் கூட தேவன் இருக்கார் ஆனால் எனக்குள்ளே தேவனை வரத்துக்கு நான் முயற்சி எடுத்திருக்கேன் எனக்குள்ளே வந்துட்டேன்னா எனக்கு எல்லாமே உலகம் வந்து சின்னது இதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் உலகம் வந்து நான் ஒரு முப்பது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே உலகம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது எப்போ ஆலயத்து தேவனை பற்றி நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஆலயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக ஆலயம் பெருசாகிடுச்சு உலகம் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் தேவன் என் கூட இந்தினே இருக்காரு எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் ஆஃபீஸில் பிரச்சனை வரும் எனக்கு விரோதமாக நடக்கும் ஆனால் இதுவரையில் யாருமே என்னை அசைச்சது இல்லை ஏன்னா என் கூட தேவன் இருக்காரு காலையில் ஏந்து ஏந்துதான் நான் ஆலய ஏந்துதோ உடனே நான் ஜவம் பண்ணுவேன் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பைபிள் எடுத்து படிச்சுட்டு அது முட்டி போட்டு ஜவம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி போவேன் அதே மாதிரி பாஸ்டர்ங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது நம்ம ஏன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதே நான் நான் இல்லை யூனிவர்சல் யூடியூப் எல்லாமே நான் பார்ப்பேன் ஒரு இஷு விஷப் கொடுக்குற மெசேஜை நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் அதை நான் கேட்பேன் அவங்க வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ நான் நம்மளால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியும் அப்போ நம்ம இதையும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போது அந்த வசனங்களை கேட்க 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 எனக்குள்ள ஒரு ஆவி வந்திருக்கு உண்மையான தேவன் இங்கே இருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன் எப்படி என் வாழ்க்கையும் மாறினதோ உங்களோட வாழ்க்கையும் மாறும் எப்போ தேவனை நீங்கள் நம்புறீங்களோ அப்போ தான் எப்போ இது ஆலய ஆலயத்துக்கு வந்து நீங்கள் போதைகளை சொல்ல பேச்சு நீங்கள் கேட்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் இருக்கோ என் வாழ்க்கையில் எப்படி வெற்றி அடைஞ்சோ அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையும் இது நான் நம்பின நீங்களும் நம்புங்க தேவன் உங்களோடு இருப்பார் இந்த சாட்சி விசுவாசத்தின் செயலுக்கான ஆதாரம் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் எனவே தான் ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமை விசேஷமாய் உங்கள் பொருளாதார வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கான ஆலோசனைகளையும் செயல்களை குறித்து உங்களுக்கு நாங்கள் காண்பிக்கிறோம் மக்கள் யார் திங்கக்கிழமை இங்கே வருகிறார்களோ கற்றுக்கொள்கிறார்கள் பொருளாதார ரீதியா எப்படி ஜெயிப்போம் நான் எனவே தான் சொன்னேன் வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டு இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே நீங்கள் செயல்பட்டால் கண்டிப்பாய் சூழ்நிலை மாறும் நண்பர் அதுதான் பவுல் கற்றுக்கொண்டார் செய்தார் பல நேரத்தில் கேட்பதோடு நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன நாங்கள் சொல்லுகிறோமோ இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்பதோடு விட்டுவிடக்கூடாது செயல்படுத்த வேண்டும் பலன் கண்டிப்பாய் நிச்சய கண்டிப்பாய் நிச்சய இந்த நேரத்தில் நாம் அடுத்த சாட்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பாய் ஆலய பொழி என்கிற நம்முடைய ஆலயத்தில் உள்ள வயது மூத்தோர்களுக்கான ஒரு குழுவிலே நடைபெற்ற
நல்லது நண்பர்களே நிகழ்ச்சி நீ இறுதிக்கு நான் வந்துருகிறோம் அதற்கு முன்பாய் இந்த அதி அற்புதமான வாழ்க்கை மாற்றத்தின் சாட்சி நீங்க கண்டிப்பாய் கவனித்தாக வேண்டும் இதுவும் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலான செயல் அழிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை போர்க்கடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை கெட்ட பழக்கத்தின் அடிமைத்தனம் கத்தர் வார்த்தையின் சக்தி எந்த அளவு செயல்பட்டது இவர் வாழ்க்கையிலே கூர்ந்து கவனி நீங்களும் இந்த புத்தி உள்ள விசுவாசத்தை அணைத்து கொண்டால் தேவன் வார்த்தையின் அடிப்படையிலே செயல்பட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாற முடியும் நீங்கள் பார்க்கீர்கள் நாம் சாட்சியை கூர்ந்து கவனிக்கலாம் அழிக்கப்பட்டிருந்தது சிறு வயது முதல் நான் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விட்டேன் என்னால் அந்த குடியை நிறுத்த முடியவில்லை படிப்படியாய் அது அதிகரித்து எனக்குள் பலமான ஒன்றாக அது மாறிவிட்டது குடிப்பழக்கமானது எனக்குள்ளாக படிப்படியாய் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது பலமாக அதாவது ஒரு நாளுக்கு ஒரு பாட்டில் என்று துவங்கி பிற்பாடு இரண்டு பாட்டில் மூன்று பாட்டில் பார்த்த என் மனைவி என்னிடத்திலே பேசினால் நான் மிக அதிகமாய் குடிக்கிறேன் என்று அவள் என்னிடத்திலே சொன்னாள் நான் செய்கிற தவறான காரியத்தை எனக்கு சொன்னாள் இதுக்குள்ளாக அநேக வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டு அந்த வாக்குவாதம் கை கலப்பாய் மாறியது கத்தியினால் அவளை காயப்படுத்திருக்கிறேன் பல தடவை நான் அவரை கொல்ல நினைத்திருக்கிறேன் முயற்சித்திருக்கிறேன் சில நேரத்தில் அவளும் கத்தி அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துக் கொள்வாள் அவளை தற்காத்துக் கொள்ள என்னை திரும்ப அடிக்கும்படி நாங்க யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி என் கணவருடைய கெட்ட பழக்கத்தின் காரணமா நான் குடிப்பேன் ரொம்ப தவறா நடந்துப்பேன் என் முழு வாழ்க்கையும் மோசமான நிலைமையில இருந்தது இதை என்னால தாங்க முடியல நான் ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கை வாழ விரும்பினேன் ஆனா அது நடக்கல எனக்கு விசுவாசம் இருந்தது நான் எல்லா நாளும் ஜபிச்சேன் ஜபிச்சேன் இவர் மாறணுங்கிறதுக்காக ஜபிச்சேன் எனக்கு நாட்கள் செல்ல செல்ல இது நடக்குமா இல்ல நடக்காதா இது போவுமா போவாதான்னு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு கெட்ட பழக்கம் மிக மோசமானது நான் கடன் வாங்கி குடிக்கிற அளவுக்கு சென்று விட்டேன் மேலும் 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 அநேக இடத்துல கடன் வாங்க நான் தீர்மானித்தேன் கடன் வாங்கினால் என்னால் அந்த கடனை திரும்ப செலுத்த முடியவில்லை கடன்காரர்கள் மத்தியில் எனக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டது பல நேரத்தில் அவர்கள் இவன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்னை கொண்டு விடலாம் என்று கூட அவர்கள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் காரணம் நான் கடனாய் வாங்கிய பணத்தை என்னால் அவர்களுக்கு திரும்ப செலுத்த முடியாத காரணத்தினால வீட்டு முதலாளி என்னை என் வீட்டை காலி செய்யும்படியாய் ஒரு தரம் கூறினார் முன்பு நான் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் டாலர் வரை கொடுப்பேன் ஆனால் இப்போது என்னால் ஆயிரம் டாலர் கூட கொடுக்க முடியவில்லை வீட்டு முதலாளிக்கும் எனக்கு மத்தியில ஒரு வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று அவர் என்னை வெளியே தள்ளி நோட்டீஸ் கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் நீ எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு காலி செய்ய வேண்டும் இனி நீங்க இருக்கக்கூடாது என் நிலைமை இன்னும் மோசமானது நான் இன்னும் மேலும் மேலும் குடிக்க ஆரம்பித்து நான் குடித்து காலை எழுந்திருக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒழுங்காகும் நினைத்தேனால் எல்லாம் மோசமாகியது நான் குடிக்கும் பொழுது பிரச்சனையை மறப்பேன் எனக்கு மிக நன்றாக இருக்கும் ஆனால் அந்த போதை இறங்கின பிற்பாடு மீண்டும் என் பிரச்சனைகள் பெரிதாகும் திரும்ப குடிப்பேன் நாள் முழுதும் குடிப்பேன் பிரச்சனைகள் குறைவதைப் போல நான் நினைத்துக் கொள்வேன் ஆனால் அந்த போதை தெரிந்து எழுந்தவுடனே மேலும் 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 பிரச்சனை அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது ஒரு நாள் என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் என் வேலை ஸ்தலத்திலே என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர் என்னிடத்தில் சொன்னார் நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நேரம் நான் குடித்துக் கொண்டிருந்து என் கையில ஒரு பியர் இருந்தது என் கையில சிகரெட் இருந்தது ஆனாலும் அவர் சொல்வதை நான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன் காரணம் நான் மிகவும் அதிர்ச்சியா இருந்தேன் அவர் ஆலயத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அதிர்ச்சியானேன் அவருடைய பிரச்சனையும் என்னுடைய பிரச்சனையை போல் தான் நாங்க இருவருமே நண்பர்கள் அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு தெரியாத அது விடுதலை நாள் என்று இரண்டால் யூனிவர்சல் ஆலயத்துல வெள்ளிக்கிழமை விடுதலை நாள் நான் ஒருபோதும் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு முன்பு சென்றது இல்லை நான் ஏழு மணிக்கு கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே ஆலயத்துக்குள்ளே சென்று விட்டேன் ஆனால் நான் முழு போதையா இருந்தேன் அதுதான் நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு முதலாவது செல்வது நான் சென்று அங்கே அமர்ந்தேன் நான் ஆலயத்துக்குள்ளே சென்று உட்கார்ந்த சமயம் போதகர் கேட்டார் நீங்க முதல் தடவை ஆலயத்து வரீங்களா நான் இதுவரைக்கும் ஆலயத்துக்கு போனதே இல்லை நான் சொன்ன ஆமா அவர் கேட்டார் நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா நான் சொன்ன நான் குடிச்சிருக்கேன் நீங்க சிகரெட் பிடிச்சிருக்கீங்க நான் சொன்ன நான் சிகரெட் பிடிச்சிருக்கேன் என்னால எதையும் மறைக்க முடியாது நான் என்னெல்லாம் செய்தனும் எல்லாமே வெளிப்படையா தெரியுது ஒரு நாள் எனத்தாழ் ஒரு ஒன்றரை வாரத்துக்கு பிற்பாடு எனக்குள்ளாக ஒரு எண்ணம் தோன்றியது இது போதும் நிறுத்து நான் உடனே தேவனிடத்தில் ஜெபித்தேன் தேவனே நான் சொன்னேன் தேவனே போதும் இனிமேல் இது போதும் 
அப்படியாக ஜெபித்தேன் ஆண்டவராக இயேசுவை எனக்கு சரியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை நான் பெரும் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் நான் ஆலயத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் தொடர்ந்து குடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தொடர்ந்து புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நான் சொன்னேன் ஆண்டவராக இயேசுவை என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை நான் அவ்விடத்திலே ஆண்டவிடத்திலே ஜெபித்தேன் ஆண்டவிடத்துல நான் பேச ஆரம்பித்தேன் நான் இங்கே இவ்விடத்துல பேசுவதை போல நான் தேவனிடத்திலே பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நான் சொன்னேன் தேவன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் தேவை மறுநாள் காலையில் நான் எழுந்து என் மனைவிடத்திலே சொன்னேன் நான் குடியை நிறுத்தி விட்டேன் என் மனைவி என்னை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கினால் நம்ப முடியவில்லை நான் சொன்னேன் ஆமாம் எல்லாமே முடிந்து விட்டது அவ்வளவுதான் என் மனைவி நம்பவில்லை உடனே என் மனைவி என்னுடைய படுக்கை அறைக்கு சென்றால் சமையல் அறைக்கு சென்றால் அங்கே நான் வழக்கமா எங்கெல்லாம் குடியை ஒழித்து வைப்பேனோ போதை பொருளை எல்லாவற்றை எடுத்து எல்லா குடியை சிங்கிலே ஊட்டினால் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எல்லாவற்றை அவளை ஊட்டினால் அந்த நாள் துவங்கி எல்லாமே மாறி போனது அந்த நாள் துவங்கி என் வாழ்க்கையில் எந்த கெட்ட பழக்கத்துக்கும் இனி இடமில்லை சிகரெட் குடி பழக்கம் மற்ற எல்லாமே என் வாழ்க்கையில் இருந்து மறைந்து போனது எல்லாமே படிப்படியாய் மாற துவங்கியதால் மெதுவாக படிப்படியாய் படிப்படியாய் எனக்கான கதவுகள் எனக்கான வழிகள் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் எனக்கான வழிகள் படிப்படியாய் திறக்கப்படுவதை நான் பார்த்தேன் நான் ஒரு சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கினேன் கட்டினேன் உண்மையிலே ஒவ்வொன்றாய் சேர்ந்து கொண்டே வந்தது அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு இன்னொரு அபார்ட்மெண்ட் நான் வாங்கினேன் அதன் பிற்பாடு இன்னொரு அபார்ட்மெண்ட் நான் கட்டினேன் அதுக்கு அடுத்த வருடம் அதற்கு அடுத்த வருடம் நான் இன்னொரு அபார்ட்மெண்ட் கட்டினேன் அதுக்கு அடுத்த வருடம் எல்லாவற்றை முழுமை அடைய முழுமையாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேற்கூரை போடப்பட்டது முற்றம் வேலி அடைக்கப்பட்டது நீங்கள் பார்ப்பதை போல என் திட்டத்தின்படி எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது தேவனுக்கு நன்றி எல்லாமே முழுமை அடைந்தது யாருக்கு நாங்கள் எந்த பணம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை இங்கே கடன் வாங்குவது அங்கே கடன் வாங்குவது நான் எதையும் கட்ட பேங்க்ல சென்று லோன் கேட்கவில்லை எதுவும் இல்லை யாரிடத்திலும் எதுவுமே நாங்கள் சென்று கேட்கவில்லை எல்லாமே நான் என் சொந்த பணத்திலே செய்தேன் முன்பு நான் வாடகை செலுத்திக் கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கு நான்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு நான் வாடகை வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் என் வீடு ஆசிர்வாதமா இருக்கு நான் சமாதானமான ஒரு இடத்துல இருக்கேன் என் வாழ்க்கையை தேவன் அப்படியான விதத்துல மாத்தி இருக்கிறதுனால மக்கள் சில பேர் நம்ப கூட முடியல இன்னும் சொல்ல போனா என்னாலயே நம்ப முடியல நாங்க எந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கோம்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மீனா உன் வாழ்க்கை முற்றிலுமா மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எனக்கு சமாதானமான குடும்பம் இருக்கு அன்பான கணவர் இருக்காரு இது ஒரு ஆசிர்வாதமா இருக்கு நான் இதுக்காக தேவன் நன்றிக்கு <laughs> செயற் உங்களுடைய எந்த நாளும் வரலாம் விசேஷமாய் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி இப்படியான ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட தண்ணீரை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் சிலுவின் அடிவாரத்தினை ஒவ்வொரு நாள் அபிஷேகித்துக் கொண்டு போகிறோம் ஏழு ஜபங்கள் சிறப்பாய் செய்யப்பட போகும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு விசேஷமான ஜபங்கள் உங்களுக்காய் மேலும் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டன் தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் இதற்காய் நீங்கள் முன்பதிவும் செய்ய உரிமையினால் தொலைபேசிகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினராய் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிப்ரவரி மாசத்தினுடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த அருமையான பாடல் ஒழிக்கிற தருணம் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் நாம் ஜபத்திலே ஒன்றிணையினார் Yeah. 
ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜெப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் சர்வ வல்லமையான தேவனை இந்த சாட்சியின் வழியாய் இந்த செய்தியின் வழியாய் மக்களோடு பேசியிருக்கிறீர் முட்டி உள்ள விசுவாசம் செயல்படுகிற விசுவாசம் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறது இந்த இரண்டு சாட்சிகளுடைய ஆதாரம் அதுதான் வார்த்தையின்படி அவர்கள் எடுத்த செயல் அதுதான் எங்களுக்கு உறுதியை கொடுக்கிறது கண்டிப்பாக நாங்கள் பதிலேற்கிறது ஜபத்தை கேட்டுக்கொண்டு மக்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை குறித்து உணர் செய்ய முடியாத பலவீனமானவர்களை அலப்படுத்துங்கள் அடைகளை நீ சந்தேகத்தை நீ இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரை ஆசிரியிருக்கிறேன் அவர்கள் மேல் உடைய பலனை அறிக்கை செய்து அவர்கள் பிடித்திருக்கிற தண்ணீரையும் அபிஷேகும்படி கேட்கிறேன் இயேசுவின் மகிமைக்குரிய பெயரால் ஆமே தேவனுடைய கரம் உங்களை தொட்டது நண்பர்களே எனவே இந்த ஆசிரியப்பட்ட தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் நீ ஒவ்வொரு வாரம் தண்ணீரின் மூலமாய் பல சாட்சிகளை கேட்டிருக்கிறீர்கள் பல சாட்சிகள் இந்த ஆசுவதிக்கப்பட்ட தண்ணீரை குடித்து விசுவாசத்தினால் சொஸ்தமானவர் இந்த வாரத்திலும் தொடர்ந்து கேட்பீர்கள் நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் செயல் இல்லாத விசுவாசம் செத்து போடும் செயல்படுகிற விசுவாசம் கண்டிப்பாக தேவன் வார்த்தையினுடைய நிஜவாக்குதலை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர முடியும் நாளை இரவும் இன்னும் உங்களை சந்திக்கும் வரை தேவன் அனைவரை ஆசிரிப்பாராக செல்வார் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி